നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് കം കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് തുടങ്ങിയ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോ ഐ ടിയെ കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണാൻ മറക്കരുത് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കാണുക തുടങ്ങാം ദ വേഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കെയിം ഫ്രം ലാറ്റിൻ ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ഏത് വാക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് പല പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് അതും ഒരു ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അബാക്കസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ആണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് അബാക്കസ് എന്താണ് അബാക്കസ് അബാക്കസ് ആണ് വേൾഡിലെ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ചൈനക്കാരാണ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ചൈനീസ് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകണം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ അബാക്കസും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ അബാക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അബാക്കസിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലാണ് പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് പാസ്കൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ബ്ലേസ് പാസ്കൽ ആണ് ബ്ലേസ് പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഏത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പാസ്കൽ ബ്ലേസ് പാസ്കൽ ആണ് പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് പാസ്കൽ ഇത് ഒരു ഇത്രയും പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എത്ര അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരാതിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പോവുക കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് അബാക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിനകത്ത് രണ്ട് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്കൽ ആണ് അടുത്തത് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇത് മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് എനിയാക്ക് എനിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബാക്കസ് പാസ്കൽ ആൻഡ് എനിയാക്ക് അബാക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം പാസ്കല്ലോട്ടായപ്പം മെക്കാനിക്കലുമായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കുമായി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിയാക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് മെക്കാനിക്കലിനോട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായ ഇലക്ട്രോണിക്കിലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റർ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഡിഫറൻസും പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഇപ്പോൾ എനിയാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാസ്കൽ എന്നും അബാക്കസ് എന്നും പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ രൂപത്തിൽ വന്നതേ ഉള്ളൂ പാസ്കൽ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ രൂപത്തിലോട്ട് എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിയാക്കിൻ്റെ കാലത്താണ് എനിയാക്ക് ഇ എൻ ഐ എ സി അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഒത്തിരിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്
പ്രസ്പർ എക്കേർട്ട് എന്താണ് ജോൺ മൗച്ചിലി ആൻഡ് പ്രസ്പർ എക്കേർട്ട് ഓപ്ഷനകത്ത് ഒന്നുകിൽ മൗച്ചിലി കാണും അല്ലെങ്കിൽ എക്കേർട്ട് കാണും ആരാണെങ്കിലും ഏനിയാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇവർ രണ്ടിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേര് ഓപ്ഷനകത്ത് കാണും ജോൺ മൗച്ചിലി പ്രസ്പർ എക്കേർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ജോൺ മൗച്ചിലി പ്രസ്പർ എസ് എക്കേർട്ട ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഏനിയാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാരുടെ പേര് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോകും എങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏർലി ഫോം ഓഫ് ഏനിയാക്ക് ഏനിയാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അതിൻ്റെ നേരത്തെ ഉള്ള രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാ എഡ്സാക്ക് എന്താണ് എഡ്സാക്ക് ആൻഡ് എഡ് വാക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പി എസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാം എഡ്സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏനിയാക്കിൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള രൂപങ്ങളാണ് എഡ്സാക്കും എഡ് വാക്കും എഡ്സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിലേ സ്റ്റോറേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് ഇ ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡി ഫോർ ഡിലേ എസ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് എ ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് സി ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്ററാണ് പക്ഷേ ഏനിയാക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം പി എസ് നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറും കാണും കാൽക്കുലേറ്ററും കാണും അതിനകത്ത് എഡ്സാക്കിനകത്ത് മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റർ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്താണ് എഡ്സാക്കിനകത്ത് മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റർ വരുന്നുള്ളൂ എഡ് വാക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്തായിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എഡ്സാക്ക് മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഫോമിലോട്ടുള്ളൂ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ് വാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേജിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു എഡ്സാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിലേ സ്റ്റോറേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിലേ സ്റ്റോറേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ അടുത്തത് എഡ് വാക്ക ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വ്യക്തി ആദ്യത്തേനകത്ത് ഡിലേ ആയിരുന്നു ഡി ഇപ്പോഴത്തേനകത്ത് വന്നപ്പോൾ എഡ് വാക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റായി ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ എസ് ബി ഫോർ വേരിയബിൾ എ ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് സി ഫോർ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ആദ്യത്തേനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്ററാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് പഠിച്ചു വേണം കേട്ടോ ഇല്ല ആദ്യത്തെ എഡ്സാക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിലേ സ്റ്റോറേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എഡ് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ടാമത്തെ എഡ് വാക്കിനകത്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ് സാക്കിനകത്താണ് കാൽക്കുലേറ്റർ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ചാൾസ് ബബേജ് ചാൾസ് ബബേജ് ആദ്യമേ ഒരു എന്താ ഉണ്ടാക്കി അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഇതൊരു കീ വേഡാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ചാൾസ് ബബേജ് ചാൾസ് ബബേജ് ഉണ്ടാക്കിയ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസിന് പറയുന്ന പേരാണ് അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ എന്താണ് അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ എന്നാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ചാൾസ് ബബേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയർലി ഫോം ഓഫ് അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഏനിയാക്കിൻ്റെ എയർലി ഫോം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിനും ഒരു ഒരു എയർലി ഫോം ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ അനലിറ്റിക് ഫോമിൻ്റെ എയർലി ഫോമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഇത് രണ്ടും അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ ഇത് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ചാൾസ് ബബേജ് അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിനും എയർലി ഫോം ഓഫ് അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് എൻജിനും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെങ്കിലും നിങ്ങളിത് പഠിച്ചെടുക്കുക അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ എക്സാമിനുകളും ഇത് ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വിട്ടു കളയാവുന്ന ടോപ്പിക്കല്ല വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാ
a passage from a life of a philosopher a passage from a life of a philosopher ana autobiography arade charles babbage inde idum ottri pravashyam psc jojirullana ningal nalla vrithiyayittu thanne ella karyangalum shraddhayode padikkuka adu pole thanne father of modern computer john von neumann ana arana john von neumann ana father of modern computer nu parayunnathu adu pole thanne പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി എഡ്വേർഡ് റോബർട്ട് എന്താണ് ഹെൻറി എഡ്വേർഡ് റോബർട്ട് ആണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് സെമോർ ക്രേ സെമോർ ക്രേ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൾസ് ബബേജ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ ഫാദർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹെൻറി എഡ്വാർഡ് റോബർട്ട് ഫാദർ ഓഫ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സെമോർ ക്രേ എന്താണ് സെമോർ ക്രേ സൂപ്പർ സെമോർ എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ